Guten Morgen. Ich möchte einen jeden herzlich willkommen heißen zum Sonntagmorgen Gottesdienst. Es ist immer eine Freude und eine, ähm, eine gute Gelegenheit, uns zu treffen hier und auch einen Segen bekommen. Wir grüßen auch all diejenigen, die uns durch Internet schauen, die das auch später auf DVD oder CD hören und wollen auch diese Gemeindeglieder herzlich willkommen heißen, auch diejenigen, die nicht Glieder sind, aber auch irgendwo in der Welt uns zuhören. Herzlich willkommen. Wir grüßen die Gemeinde heute Morgen mit dem Vers aus Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 14. Diese alle waren stets beieinander einmütig fest im Gebet. Hier haben wir die Geschichte oder das Ereignis, wo Jesus eben im Himmel aufgenommen wurde durch eine Wolke. All das, sein, sein ganzes, seine ganze Arbeit auf Erden war zu Ende oder da, wo er physisch dabei war. Und jetzt blieb es noch für die Jünger. Und das Erste, was sie machten, war zusammenkommen und beten. Und wir fangen heute an mit äh, dieses ganze ähm, Studium in Gebet und, und heute ist ein besonderer Gebetstag, wo wir uns ganz darauf ähm, einstellen wollen und die ganze ähm, Predigt und so weiter, das ist alles auf Gebet gerichtet. Und das ist ein Vorrecht, das wir haben. Für die Jünger war der ganze Training war zu Ende mit Jesus zusammen und jetzt waren sie auf ähm, mussten sie sich auf ihre eigene Kraft, na, nicht auf ihre eigene Kraft verlassen, aber sie waren selbst verantwortlich, verantwortlich für, die, für das Weiterkommen der Gemeinde und sie fingen das mit Gebet an und die Arbeit ging jetzt los. Und so möchten wir auch uns ermuntern, im Gebet treu zu bleiben. Ich möchte noch ganz äh, kurz Gelegenheit geben, Gäste vorzustellen. Haben wir jemanden, der als Gast, bitteschön, Geschwister aus Paraguay, herzlich willkommen hier. Noch jemand? Wenn nicht, dann möchte ich uns bitten, dass wir aufstehen zum Eingangsgebet. Und dann werden wir einen kurzen Video von Alpha sehen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du da bist, dass du immer mit uns bist. Wir danken dir, dass du die Welt geschaffen hast. Du hast auch uns geschaffen und wir sind dein. Du hast uns Jesus Christus gegeben und er ist unser Herr und Erlöser. Durch ihn haben wir Zugang zu dir und durch Gebet haben wir die Gelegenheit, zu dir zu sprechen. Und du sprichst zu uns durch deinen Geist und dein Wort. Lass uns immer bewusst bleiben, dass wir nichts aus unserer eigenen Kraft schaffen können, aber alles, was wir haben, kommt von dir. Wir danken dir auch, dass deine Leitung uns hierher geführt hat heute Morgen, wo wir miteinander dein Wort hören und erleben. Lass, uns in, lass es uns in, lebendig werden, lass es in uns lebendig werden, sodass die Welt es sieht. Segne diesen Gottesdienst, wie auch den ganzen Tag, den wir vor uns haben. Amen. Wir setzen uns. If you've ever wondered if there's more, you're not alone in that. We all explore, every day, in small ways and big. We find ourselves, reinvent ourselves, define ourselves, publish our lives. We find ways to stand out and ways to blend in. We meet people that remind us of us and people that remind us of who we want to be and people that just make the journey that much more fun. We connect and share. We learn from each other and grow together. We celebrate and mourn side by side. We push our limits, challenge ourselves, fall down and get back up again. Our days are long and our nights get short. We put in the hours in the hope of building something that lasts. And at the end of the day, find joy in the fleeting things. We want to squeeze all the life out of life and hit pause on moments we wish could last. Put simply, we want to live, and along the way, discover all we can, experience more, and find out who we really are. 
for all our searching, it's rare to find time to think and talk about the big questions of life. About faith and reason and God and meaning. But exploring is good. We're built for it. Der Gottesdienst ist heute etwas anders gestaltet und äh, muss man aufpassen, dass man alles in der richtigen Ordnung hat. Wir wollen ganz kurz unsere Bekanntmachungen ähm, beschauen und dann werden wir äh, durch Lied und Wort den Gottesdienst weiterführen. Heinz wird uns eine Predigt bringen in, in kurze Teilen und auch wir werden äh, inzwischen auch singen. Heute Abend, 5 Uhr, haben wir ein Taufest, Potluck und Abendmahl. Ein ganz voll besetzter Abend. Wir werden 5 Uhr hier in diesem Raum beginnen mit einem Taufest. Und äh, wie ihr da die Namen habt, äh, Harold Penner wird sein Zeugnis mitteilen und Raquel Siemens wird ihr Zeugnis mitteilen und in die Gemeinde aufgenommen werden. Kommt und nehmt teil. Danach werden wir im Gym ähm, uns versammeln für ein Potluck und eine Gebetsgemeinschaft und auch Abendmahl. Also die, die, die ähm, Daten sind da angegeben und was man mitbringen soll oder darf. Und, äh, und wir wollen uns daran beteiligen. Dann, wie die meisten von euch schon wissen, Nummer eins, wir bekunden unser Beileid am Tod von Edward Brown. Ehemann von Anna Braun, der ist vorige Woche oder am Montag heimgegangen und äh, Dienstag. Möge Gott die Familie mit Frieden trösten. Und hier sind die, Begräbnis, die Daten für das Begräbnis. Äh, Montagmorgen, 7 bis 8 Uhr ist Leichenschau und die Gedenkfeier ist dann Dienstag, den 15. Januar, 11 Uhr hier in dieser Gemeinde. Wir wollen auch für diese Familie beten und auch für andere, die ähm, da betroffen sind. Ich werde jetzt bitten, dass Anna Keys nach vorne... Anna, could you come and, and give us an announcement for number two? Sie wird uns die Bekanntmachung ähm, persönlich geben. Hudemorga King Road Church. Can you believe it? It's only three weeks until our seniors' banquet. It will be on Sunday, February 3rd at 3.30. In addition to a great meal, we will be blessed with special music from Ed Fast's daughters. The group is the father's daughter group. And uh, this will be another opportunity for you to invite a friend that's non-churched, either a family member or a friend. It's a great opportunity for that. Please sign up at the Information Center and indicate the number you will be bringing. I'm really looking forward to seeing all of you at this banquet. Thank you. Thank you, Anna. We have then auch im, im Bulletin dieses kleine Blättchen, das äh, äh, bezieht sich auf die Alpha, das die ganze Alpha-Training. Das ist auf beiden Sprachen, auf Englisch und auf Deutsch geschrieben. Da habt ihr die Information, die ähm, ein jeder braucht. Wir wollen auch da teilnehmen, ähm, so viel wie möglich. Wenn wir ein Begräbnis bekannt geben, dann ist es auch immer eine Freude, wenn wir eine Geburt auch bekannt geben können. Und so haben wir auch die Gelegenheit, heute Morgen ähm, zu melden, dass Jasmine Davina Claire Enns wurde am 7. Januar äh, geboren. Sie ist die Tochter von Jonathan und Jessica Enns in Steinbach, Manitoba und die Großtochter von Theodor und Alma Enns und Hein und Eva Harder. Wir gratulieren Theo und Alma. Das sind auch junge Leute, die Oma und Opa werden, ja? Und wir freuen uns für euch und äh, wollen auch weiter für diese ähm, junge Familie beten. Andere Bekanntmachungen. Ich möchte nur so viel sagen, dass ähm, 
diesen Mittwoch wird die Bibelstunde, das ist hier eigentlich gar nicht angegeben, aber da ist noch keine Bibelstunde, das wird erst später anfangen. Tabea Verein so, ähm, ist am 22. Januar in unsere äh, Coming Events. Und äh, da habt ihr auch andere Daten da angegeben. Also die Bibelstunde, die beginnt den 30. Januar wieder hier, äh, 9.30 Uhr. Ich denke, das sind so die Bekanntmachungen allen. Wir wollen unsere Geschwister, die im Krankenhaus sind, wollen wir auch gedenken. Connie Trun ist im Abbotsford Hospital. Connie Peters ist im Mission Hospice. Anna Schellenberg in Worthington Pavilion. Oder Worthington Manor. Or, Pavilion ist das? Sie ist schon zu Hause. Okay, danke schön für die Nachricht. Und äh, ja, wollen wir nicht vergessen, für diese Geschwister zu beten. Sie äh, sind Glieder dieser Gemeinde, aber die Gelegenheit ist für ihnen nicht möglich äh, oder da, um hier zu sein. Und dann haben wir unsere Missionare Julie Jans in den Philippinen und Stefan und Letitia Bergen in Israel. Ich denke, das sind so die Bekanntmachungen alle. Und wenn ich was vergessen habe, dann, dann bitte meldet euch, wo ich äh, vergessen habe. Und äh, wir wollen auch unsere Gabe sammeln, auch ein Teil unserer Gottesdienst, ein Teil unserer Anbetung, dass wir davon abgeben oder weitergeben, was Gott uns geschenkt hat. Und das ist ein Vorrecht, das wir haben, das äh, zu teilen. Und wir bekommen einen größeren Segen als äh, irgendjemand, wenn wir das weitergeben, was Gott uns geschenkt hat. Und ich bitte die Orden nach vorne zu kommen. Ich bitte auch, die, dass die Gruppe sich auch hier vorne versammelt ähm, für das erste Lied. Und wir neigen uns zum Gebet. Ja, Vater, wir haben schon wieder eine volle Woche hinter uns, ganz besetzt mit Programmen und Erfahrungen, Erlebnisse und ob es Höhen oder Tiefen sind, es kommt alles von dir und du bist ganz im Bilde mit dem, was in unser Leben passiert. Wir denken da ganz besonders an die Braunfamilie heute Morgen, bitten, dass du sie Kraft schenkst, dass du Anna und den Kindern treu bist ihnen Hoffnung gibst, Frieden schenkst und Trost in dieser Zeit, wo sie Abschied nehmen, weil es dir auch sie Kraft geben, weiterzuführen und dass sie auch sich ganz auf dich verlassen. Wir danken dir auch für die Geburt von die kleine Jasmine, weil es du auch Jonathan und Jessica segnen in die Erziehung dieser Tochter, weil es dir sie viel Weisheit geben und Geduld schenken und, äh, und Kraft jeden Tag sie auch für dich zu, ähm, von dir zu zeigen und, und dass sie auch in, in deiner Gegenwart aufwachsen kann. Und möchtest du auch mit den Großeltern sein und den Urgroßeltern, wollen du sie alle auch Freudigkeit geben, geben in, dieser, ähm, in dieses neue Leben. Wir danken dir auch ganz besonders, dass du mit all die, denen bist, die durch schweren äh, Tagen gehen, die durch Krankheit gehen, Ganz besonders möchtest du mit Connie Trun sein, mit Connie Peters und auch andere, die zu Hause sind, in den Heimen, die nicht hier sein können. Wollest du sie auch Frieden schenken und Freudigkeit schenken und dass sie auch getrost sind in dir und dass sie auch zufrieden sind. Wir danken dir auch für Julie, für ihren Dienst und da, dass sie ähm, dort auch ein Segen sein kann in Philippines, auch äh, Stefan und Letitia Bergen in, in Israel. Wollest du sie auch segnen, wollest du sie auch Freudigkeit schenken in ihrer Arbeit und dass sie auch Leute für dich erreichen. Herr, wir danken dir auch, dass du uns vieles gegeben hast. Du hast alles, was wir haben, hast du uns geschenkt und wir danken dir, dass wir die Gelegenheit geben, von dem abzugeben, was du uns geschenkt hast. Und wenn wir jetzt eine Gabe sammeln, so segne die Gaben wir auch den Geber. Amen.
Heute Morgen wollen wir geleitet werden von das Gebet Jesu Christi. Sehr oft äh, fragen wir uns selbst, ist unser Gebet ein Gebet, das nicht nur zur Decke reicht, aber tatsächlich zu den Herzen Gottes kommt? Und äh, die Jünger, die haben das gefragt, wie sollen wir richtig beten? Und wenn wir im Neuen Testament hineinschauen, dann sehen wir, dass eigentlich kein falsches Gebet gibt. Aber zur selben Zeit wird uns gesagt, ihr bekommt nicht, weil ihr nicht richtig betet. So Gott nimmt uns an, genauso wie wir sind, aber Gott, der schenkt uns auch die Gelegenheit, dass wir im vollen Einklang mit Gott selbst beten können. Und weil das Gebet, das Vater unser uns heute leiten wird in diesem Gottesdienst, lade ich euch jetzt ein, dass wir es zusammen beten. Wir wollen es zusammen machen. Und wir wollen es nachdenklich tun. Ja, wir wollen alle zusammen beten, wir wollen aber nicht einfach nur durchrasen. Wir wollen einfach uns konzentrieren auf den Inhalt des Vater unseres. Das Vater unser ist das Modellgebet, das Jesus uns gegeben hat. Und so bitte ich euch jetzt noch einmal aufzustehen und zusammen wollen wir das Vater unser beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr dürft euch setzen. Das Vater unser hat einen Namen bekommen, gerade von dem Anfang des Gebets. Und es beschreibt zur selben Zeit auch, wie unser Verhältnis sein soll zu Gott selbst. Ich möchte mal den Männern fragen, wie viele von euch mussten die Hand eurer Frau bitten? Bitte hebt mal die Hand. Etliche gar nicht. Die müssen wir noch ein bisschen einüben, glaube ich. Aber in diesem Verhältnis kann ich mich vorstellen, dass es ein bisschen verschieden war. Vielleicht einige von euch, ihr, habt ja, ihr wart ja sehr aufgeregt, ja? zum Schwiegervater kommen und die Hand bitten. Das ist ja gar nicht so einfach, nicht wahr? Der andere vielleicht, die habt es gar nicht gebraucht. Und andere vielleicht, die waren da so ganz gut bequem, weil schon ein gutes Verhältnis da vielleicht war. Weil wie immer es auch gewesen ist, wir haben in dem Moment, mussten wir dieses Verhältnis aufbauen oder weiterbauen, da das war. Die andere Sache, Männer, die ihr müsst irgendwie, und die Frauen auch, die ihr müsst tun, ist, dass ihr, irgendwie müsst ihr euch erscheinen, wie werde ich meinen Schwiegervater und meine Schwiegermutter äh, anreden, ja? Ist das Mama oder Papa auch? Etliche von euch vielleicht? Andere vielleicht dem Namen? Hier in Kanada ist ja das so. Ja? In, in, in Deutschland, da müsste man vielleicht sogar Herr noch sagen. Ja? An etlichen Stellen vielleicht in Paraguay auch noch. Aber welches ist die Anrede, die du hast für deinen Schwiegervater und deine Schwiegermutter? Na, Schwiegervater geht noch, aber Schwiegermutter, da muss man schon aufpassen, nicht wahr? Wenn es ist wichtig, dass man das Verhältnis gut hält. Aber Jesus lehrt seine Jünger Folgendes. Er sagt, wenn ihr zum Vater spricht, und eigentlich sollte ich das anders formulieren, wenn ihr zu Gott spricht, dann redet ihm an als mein Vater. Das ist eine intime, wunderbare, schöne, gute Sprache. 
mein Vater, unser Vater im Himmel. Und ich denke, daraus hin klingt ja auch gerade das Folgende. Wenn er der Vater ist, dann sind wir seine Kinder, angenommene Kinder. Das ist das Wunderbare. Und ich denke, das ist, was wir lernen müssen in unserer Beziehung mit Gott, dass er tatsächlich unser Vater ist. Deshalb können wir sagen einfach, unser Vater im Himmel. Nicht nur die Väter, die wir auf Erden haben, aber auch unser Vater, der im Himmel ist. Und diesem Vater wollen wir heute Morgen anbeten. Wir werden Gelegenheit haben für öffentlich Gebet. Ja? Wenn du dich vorbereiten möchtest, bitte tu so. Wir wollen nicht lange Gebete haben, aber wir wollen Gott anbeten. Es macht keinen Sinn, nicht, wenn wir uns konzentrieren auf Gebet und nur darüber sprechen und es nicht tun. So das wollen, möchten wir heute Morgen tun. Und wir wollen jetzt zusammen ein frohes Lied singen, das uns einstimmen wird für den nächsten Teil des Vaterunsers. Und das Lied ist Lob und Dank. Wenn wir weiter in den Vater unser hineinschauen, dann kommen wir zum Teil der Anbetung. Vater unser, der du bist in den Himmel. Und der nächste Satz ist, dein Name werde geheiligt. Dein Name werde geheiligt. Gott als Vater haben, das bedeutet, dass wir ihm mit Ehren zu ihm kommen dass wir mit Respekt zu ihm kommen. Er ist ja unser Aber-Vater, der ganz nahe ist zu uns. Aber zur selben Zeit ist er unser Schöpfer, ist er der allmächtige, große Gott. 
Und wir bringen dieses beides zusammen in einem Vaterbild, wie wir eben es gesagt haben. Wir bringen es zusammen, indem wir diese wunderbare Gelegenheit haben, ganz intim mit ihm zusammenkommen, aber auch ihn mit Ehre anreden. Nicht nur das, aber die Anbetung, die ist auch darin erfasst, indem wir es einfach aussagen, dass sein Reich kommen wird, wie er sagt. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Und Jesus hat uns erklärt, welches das Reich ist. Er sagt, es ist nicht ein Reich dieser Welt, aber es ist ein Reich, in dem alles verändert wird. Aber nicht nur vom Alten zum Neuen, sondern es wird neu geschaffen. Das Reich hat Jesus Christus angekündigt. Und das bezeugen wir, indem wir ihm anbeten, indem wir ihm Ehre zeigen. Und dann wird es weiter gesagt, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und wahrscheinlich ist dieser Teil ein Schlüsselteil des Gebets weil es ein Schlüsselteil auch ist in unsere Beziehung, unser Verhältnis zu Gott selbst. Wenn du und ich, wenn wir zu Gott, dem Vater, sagen, dein Wille geschehe, dann bedeutet es, dass wir uns total ihm unterstellen. Und dass wir sagen, Vater, nicht mein Wille geschehen, wie Jesus es gebetet hat in Gethsemane, aber dein Wille geschehe. Das bedeutet, dass wir nicht sagen, vorsagen, was Gott tun soll und wann er es tun soll. Wir können bitten, wir werden das später sehen, aber wir unterstellen uns Gott selbst. Und deshalb, wie wir schon am Anfang gesagt haben, da liegt der Schlüssel, in dem wir auch richtig bitten. Nicht, dass wir Gott vorsagen, aber dass wir zusammen mit Gott ein Leben führen in einer Beziehung und Verhältnis. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Und dieses möchten wir jetzt tun. Ich möchte wirklich euch Mut machen, dass wir zu Gott kommen, einfach in Anbetung. Dass wir beten und anbeten Gott. Und wir wollen es so tun, wie wir als eine Familie es tut, eine geistliche Familie. Wir werden einfach, wenn jemand beten möchte, der steht auf, bitte, betet laut, wie immer so laut ihr könnt, dass wir mitbeten können und auch dazu ein Amen sagen. Das möchten wir heute Morgen tun, dass wir diese Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus pflegen. So wollen wir dem Herrn anbeten. Wer wird der Erste sein? Bitte Steh auf und bete laut und bete Gott an.
Amen. 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 Das nächste Lied, das wir singen werden, das wird uns anspornen, äh, neu erfüllt zu werden. Und wir wollen es mit Freude zusammen singen. Der nächste Teil des Vaterunsers gibt uns gerade diese Freiheit, dass wir zu unserem Vater kommen und bitten. Kinder, die dürfen zu den Eltern kommen und bitten. Und das Wort Gottes sagt, wir können beinahe alles bitten, wenn wir es richtig bitten, wie wir eben gesagt haben, unter dem Willen Gottes. Warum sollen wir unter dem Willen Gottes bitten? Ist das nicht autoritärisch, dass es uns bezwungen wird? Ist es nicht, dass wir dann eigentlich keine Auswahl haben? Nein, ist es nicht. Es ist genau das Gegenteil. Weil Gott am besten weiß, 
was wir brauchen. Deshalb sollen wir in diesem Einklang bitten, um dass es auch das Beste für uns und für unsere geistliche Gemeinschaft ist. Und so sagt es auch, dass wir für unsere ganz, ähm, wie soll ich sagen, ordinäre Bedürfnisse beten können. Was sagt er? Unser täglich Brot gib uns wann? Heute. Das, was wir benutzen, das, was wir brauchen, gerade heute. Darum können wir bitten. Und ich denke, wir können das erwarten von unserem Vater, dass er das geben wird, was wir für unser physisches Leben brauchen. Und wir erkennen damit auch, dass er der Versorger ist. Der Psalmist, der hat das ja so wunderbar gesagt, dass die ganze Welt erwartet, die ganze Menschheit erwartet, dass Gott sie versorgt. Und das ist der Gedanke, liebe Geschwister. Die ganze Menschheit ist von Gott abhängig, dass sie versorgt wird. Es ist nicht unsere Klugheit, es ist nicht unsere Arbeit, nicht mal, dann, sondern es ist das, was Gott uns schenkt, um dass wir arbeiten und dass wir das anschaffen können, was wir brauchen. So, wir lernen dabei, dass wir gesegnet werden von Gott selbst, unserem Vater, mit unseren irdischen Notwendigkeiten. Aber wir lernen auch dabei, dass wir uns Gott unterstellen, weil er genau weiß, was das Beste für uns ist. Und für das Bittegebet habe ich äh, Bruder Ernst Janssen gebeten, dass er uns in diesem Gebet leitet. Bitte, Bruder Ernst, nachdem werden wir ein nächstes Lied singen. Wir wollen uns neigen zum Gebet. Herr Jesus, dein Wort sagt, dass dein Vater seine milde Hand auftut und alles, was lebt, mit Wohlgefallen erfüllt. Und so kommen wir heute Morgen als deine Gemeinde auch, als Einzelne, aber auch als geschlossene Gemeinde zu dir und bitten, dass du auch unser Leben mit deinem Wohlgefallen erfüllst. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns das tägliche Brot schenkst, dass du uns versorgst mit allem, was wir nötig haben, besonders in diesem Land, Herr. Wir haben alles, was wir brauchen zum Leben, zu unser, für unser physisches Leben. Aber Herr, wir brauchen auch so viel für unser geistliches Leben. Und deshalb kommen wir heute mit leeren Händen vor dein Angesicht und möchten bitten, Herr, fülle uns neu, so wie wir soeben gesungen haben. Fülle uns neu mit deinem Geiste und lass uns fühlen, Herr, dass du uns nicht nur erlöst hast, sondern du hast auch uns in eine Gemeinde, in eine Familie hineingestellt und dass dein letztes Ziel ist, dass du einen Leib zusammenfügst, von allen denen, die deinem Heil annehmen und deinem Ruf folgen. Und dann willst du diesen Leib erfüllen mit deinem Geiste, damit er bei dir ist in alle Ewigkeit. Herr, wie weit ab sind wir noch von diesem Ideal. Aber du wirkst an uns, an einem jeden von uns. Und dafür danken wir dir. So bitten wir, Herr, erfülle uns mit deiner Speise. Und schließe uns zusammen und lass uns, Herr, auch über unsere Grenzen hinwegsehen und andere Gemeinden und Gemeinschaften sehen. All die Gläubigen, die du zusammenführen wirst und die du rufst heute, Herr, und segne uns als deine Gemeinde weltweit, weil wir alle einmal zusammengefügt werden, sein werden in einem Leibe und dich anbeten und dir dienen werden in Ewigkeit. Herr, dafür danken wir dir, dich, ne, dir und preisen dich und deine große Güte. So sieh uns an, Herr, als die, die vor dir stehen, die empfangen wollen, die erfüllt sein wollen mit deinem Geiste, die dich brauchen für alles, 
was zu dem physischen Leben und zum geistlichen Leben dient. Wir danken dir, Herr, dass du unsere Bitten erhörst, weil du unser Vater bist. Amen. Das Gebet Jesu Christi, das sagt uns auch ganz klar, dass Gott unser geistlicher Erlöser ist. Er sagt ganz einfach, er schlägt in sich und er sagt, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wir lieben den ersten Teil des Satzes dieses Gebetes und vergib uns unsere Schuld. Wir möchten nicht mit die Last der Schuld rumgehen. Wir möchten nicht bedrückt werden mit der Schuld, die wir aufgeladen haben in unser Leben. Wir langen nach Vergebung. Wir möchten frei sein, befreit sein. Und als Väter, als irdische Väter lernen wir von Gott, dass er Gott auch unsere wie er irdische Väter unsere Übertretungen vergibt. Und so haben wir ein Vorbild hier, das uns lehrt, dass wir alle Vergebung brauchen. 
Aber zur selben Zeit sagt er, und das ist eine Bedingung, die gestellt wird, die wir uns selber bestellen, und das ist, und vergib uns unsere Schuld, wie? Wie vergeben wir? Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das ist eine Bedingung. Wir werden vergeben, genauso wie wir den anderen die Vergebung aushändeln und geben. Wenn wir zurückhalten, werden wir auch nicht vergeben werden. Das ist einfach ganz hart und streng, aber es ist ganz fair, gerecht. Wir vergeben, wir bitten um Vergebung, bedingt, wie wir den anderen vergeben. So Vergebung ist dann der Schlüssel zur ausdauernden, guten Beziehung und Verhältnis mit den anderen. Wir werden vergeben und wir geben Vergebung den anderen. So gehen wir voran, indem wir vergeben. So Vergebung ist wunderbar, wenn wir sie erfahren. Es erleichtert, es reinigt. Es wird etwas Neues wiederhergestellt. Eine intime Beziehung wird gegeben. Und die ernste Bitte um Vergebung ist gerade die, in dem wir genauso bereit sind zu vergeben, dem anderen, der uns gegenüber etwas getan hat. Dies ist die Zeit des Bußegebetes. Und wir werden uns jetzt Zeit nehmen für ein stilles Bußegebet. Ein jeder von uns, wir wissen, wo wir und wie wir Buße brauchen tun, Sündenvergebnis brauchen. Vielleicht schauen wir nur zurück am heutigen Tag. Vielleicht schauen wir nur zurück für diese vergangene Woche. Vielleicht auch für eine ganz längere Zeit. Vielleicht das, was uns bedrückt für eine längere Zeit. So dies ist die Zeit, dass wir den Heiligen Geist erlauben, dass er uns zeigt, was wir um Vergebung bitten sollen und es tun. So wir verneigen unser Haupt zu einem stillen Bußengebet. Danke, lieber Vater, dass du uns vergibst. Amen. Das nächste Lied, das beschreibt ein gutes Verhältnis mit unserem Gott. Hand in Hand mit Jesus.
Als ich Bruder Ed Brown besuchte, einer der Krankenhausbesucher, dann sagte er mir gerade dieses. Ich wünsche, dass ich einfach hier einschlafen kann und im Himmel aufwachen. Jetzt ist er an der anderen Seite und er ist im Himmel aufgewacht. Der zweitletzte Teil des Gebets das Vater unseres beschreibt uns unserem Gott als unser geistlicher Beschützer und führe uns nicht in Versuchung, sondern was? Erlöse uns von dem Übel oder von dem Bösen. Das ist die Bitte, die wir beten sollen. Warum beten wir das? Warum sollen wir es bitten? Weil wir täglich und ständig ausgesetzt sind zur Versuchung zur Anfechtung. Vater, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. So, wir bitten unser Vater im Himmel, dass er uns bewahren möchte von der Versuchung und von dem Bösen. Und wir bitten auch dadurch, dass wir zu dem guten Leben einfach bewahrt werden und bewahrt bleiben. Und dass wir persönlich, unsere Familien und unsere Gemeinden und unsere Gemeinschaft vom Bösen bewahrt werden. So, unser Vater, der kann es tun. Deshalb bitten wir. Unser Vater, der kann uns tatsächlich befreien und beschützen, wenn wir im Einklang mit ihm sind. Nicht nur, dass wir es mündlich aussprechen, aber dass wir tatsächlich unser Leben danach hin einrichten. Wir sollen nicht erwarten, dass der Herr uns beschützen wird, wenn wir die gegengesetzte Richtung gehen, liebe Geschwister. Der Herr wird uns bewahren, wenn wir in seiner Nähe sind. Wenn wir in seiner Nähe sind, wird er tatsächlich der sein, der uns bewahren wird von der Versuchung und von dem Bösen. Deshalb sagt uns das Neue Testament, fliehet, von dem Satan. Ihr sollt weit ab von ihm bleiben. Unser Glauben ist gefragt. So, wir wollen noch eine Gelegenheit geben für eins und zwei Gebete und dann singen, hören wir das letzte Vortragslied. So bitte, wer möchte noch beten? Ich lade noch zwei Personen ein zu beten.
Amen. Dieses nächste Lied äh, ist auch ein Gebet. So wenn ihr es hört, betet mit. Der letzte Teil des Vaterunders ist eine Doxologie, wie sie genannt wird. Doxo bedeutet Anbetung, Lobgesang. Es ist ein Ausspruch, in dem wir erkennen, wer unser Herr und Gott ist. Und dass wir es auch mündlich bezeugen, dass er derjenige ist, der das Reich ganz und gar behält. Er sagt, dein Reich, denn dein ist das Reich. Und er sagt auch, dass die Kraft Gottes ist, die Herrlichkeit Gottes ist. Nicht nur für diese Zeit, aber für die ganze Ewigkeit. Und damit wollen wir heute den Gottesdienst schließen, indem wir die Doxologie zusammen beten. Und das wird der Abschluss sein. Bitte steht auf dazu. Wir beten den Segen. Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne uns und wir sehen uns um 5 Uhr. pray. God, thank you so much for your presence with us this morning. I thank you that we can gather here together in your presence, knowing that you are here with us. Your spirit is here with us, and you will guide us and lead us as we uh, worship together this morning. I thank you for the privilege it is of gathering. May you just be glorified in all that we say and do this morning. Thank you, Jesus. Amen. 
I want to welcome you here to King Road this morning. I'm uh, Leonard, one of the pastors. It's so good to see so many of you here this morning. Uh, we want to just uh, get a few details, housekeeping details about some events that are coming up out of the way right as we start this morning. And so, Anna, would you come and sh share with me about, uh, or share with us about one of the announcements? And uh, as uh, she comes, uh, just grab your bulletins and have them ready for, uh, for just a couple of notes afterwards. So, Anna, please share with us. Can you believe it? It's only three weeks until our seniors' banquet. It will be on Sunday, February 3rd at 3.30. In addition to a great meal, we will be blessed with special music by Ed Fast's daughters, the Father's Daughter Group. This is another opportunity to bring non-churched family and friends. Please sign up at the Information Centre and indicate the number you will be bringing. I'm really looking forward to seeing all of you at the banquet. Thank you. Anna, before you go, what's a senior? Do we have a hard and firm if line? Do I count? Yes, you count, but just bring your mother. Okay, <laughs> there we go. 65-ish, right? If you're not sure, that's a good idea. Bring my mom and get into a banquet. That is wonderful. So. Uh, Please uh, participate. If you have parents that would uh, be in the senior age or grandparents, encourage them. Pick them up. Give them a ride here. I think it would be awesome. Another event coming up the weekend after that is the women's retreat. Now, there is a registration table in the back in the foyer, and uh, the details can be uh, there. But I've been asked to make the announcement for the women's retreat today. So, women, you don't have to listen. I'm going to talk to the men in the room. So, men, if you have a daughter that might want to go to the women's retreat, or you have a wife who might want to go to the women's retreat, here's my challenge and my invitation. Encourage them to go. Encourage her to go. This is an awesome opportunity, and you know it is possible, even if you have little kids, to take care of them yourselves as a dad. It's because McDonald's is open 24-7. No, let's, uh, no, 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 it's not that bad. You know, it's, but please encourage, encourage your, um, the, the females in your life, uh, whether it's your mom or your wife or your daughter, to, to go and uh, just be a part of just this awesome weekend, uh, February 8th to 10th, I believe are the dates. And so stop by the table there in the back. Um, looks like Marilyn and Heidi are back there right now and someone will be there after the service and, and go and get the details and sign up. Uh, one more thing which is very important is to note the details on the bottom of the front of the bulletin. You're all invited back tonight for 5 o'clock. We are having a baptism service along with a potluck dinner and communion and some prayer time. And so just so that everyone is clear, when you, you come, if you are able to bring some food, there are guidelines there, but don't worry if you can't, that's okay. Drop the food off in the, in the gym to, uh, to my right, your left, and then come here. We're going to start the first half hour or so with the baptism will be in here. It's just easier moving everyone here than moving our baptismal tank over there. Um, and so uh, we'll start here and then we'll go have dinner together and we'll uh, spend some time uh, around the tables praying together as we conclude the evening. And so please, please do come. And lastly, uh, there was an important letter from the church moderating team that went out by email on Friday. And so if you... Uh, did not receive one and you have access to email, please just let the office know and we'll keep our list as up to date as we can. And so there's uh, some uh, update as to some of the things that are going on behind the scenes here at King Road Church. And so this morning, I'd invite you to stand now, please. Uh, we're going to uh, sing in just a moment, but we want to focus on prayer this morning. Um, you will notice that uh, there are words of prayer in the scriptures we'll hear, in the songs that we sing. We'll continue in a spirit of prayer even tonight. But uh, prayer is having a conversation with God. And so my prayer for all of us this morning is that God will hear the cry of our hearts. Let's sing together.
Oh. 
Jesus Messiah, name above all names, blessed You're not alone in that. We all explore every day in small ways and big. We find ourselves, reinvent ourselves, define ourselves, publish our lives. We find ways to stand out and ways to blend in. We meet people that remind us of us, and people that remind us of who we want to be, and people that just make the journey that much more fun. We connect and share. We learn from each other and grow together. We celebrate and mourn side by side. We push our limits, challenge ourselves, fall down and get back up again. Our days are long and our nights get short. We put in the hours in the hope of building something that lasts. And at the end of the day, find joy in the fleeting things. We want to squeeze all the life out of life and hit pause on moments we wish could last. Put simply, we want to live. And along the way, discover all we can, experience more, and find out who we really are. For all our searching, it's rare to find time to think and talk about the big questions of life. About faith and reason and God and meaning. But exploring is good. We're built for it. Edgar and Aaron are going to join me up here. Edgar, you can have this mic here. And uh, we are going to uh, just uh, have a little bit of um, question and answer, sort of frequently asked questions that we've been hearing about Alpha, which is starting soon. And so I'm going to ask the questions, and you guys can argue about who wants to answer them, (laughs) and we'll go from there. So first things first, um, what does an evening at Alpha actually look like? Go for it. Oh, you want to have to rock, rock, paper, scissors? Cool. Am I on? No. Check, check. Yeah? Can you hear me? Oh, there we go. What does an alpha evening look like? All right. It looks like you walk, you pull in the dr- driveway, you park, you come up to the door, and there's some really excited, happy, welcoming people that are greeting you and saying, hi, how are you? Welcome here. We're so glad you're here. Um, and then you come into the church and you go into the gym where we're going to have a whole bunch of tables set up with eight, eight chairs at each table, Lord willing. <laughs> and uh, there's going to be two table leaders and they're going to introduce themselves to said to Alpha guests. Um, and we're going to eat food and it's going to be good yeah, food. Yes, yeah. <laughs> dessert. You, you won't go hungry. There's, there's dessert. And you'll also uh, <laughs> you'll also be able to drop your kids off and in childcare we'll have a sign up sheet for uh, if you have kids even if you're a leader or if you're helping out there will be childcare provided so that you don't have to worry about getting a babysitter um, and then as we're finishing up eating we'll do a video session where there'll be a video playing that explores a theme of the Christian faith for that night. And 
Is this cord just? <laughs> Don't right. move. I, didn't w I won't move, all right. And then you'll dive into questions about the faith and meaning of this life in a, in a Christian worldview. And this is a space designed to ask tough questions, to be real, authentic. Um, and if you're leading a table or if you're bringing a friend and you're, you're sitting in with them, then it's also a time for you to, to build relationship with those people, to, to love them authentically and, and build relationship with them and care for them and, and just show them the love of Christ. And then after the discussion, it's the end of the, the night. I think we have dessert kind of throughout the discussion time. Yeah. Six till 7.30. Six till 7.30. Edgar, um, that starts January 22nd. Yes. Mm -hmm. This Tuesday, January 15th, do I need to be there? What's this training thing all about? Yes. If you're interested uh, to participate in the sessions or if you're going to be a greeter or a prayer warrior or a table host, you are all welcome. You do not need to wait for a special invitation from Aaron Heinz or myself. You are invited to come to this training session and just to explore a little bit more. Maybe some more questions come up today or tomorrow. And so please come on Tuesday to this training session. And we're also going to uh, finish up in a time of prayer. So everybody that is interested in one way or the other, or even you just want to just do the, the training session and you maybe choose later on not to come. Just come out on Tuesday. Let's fill that gym and let's talk about what, uh, you know, what we're dreaming about, what God is doing and what God wants to do. And you are more than welcome. All right. So I'd like to bring a friend. Okay. Do I tell them go to 32068 King Road and find the gym door? Or do I drop them off at the door and go to Tim Hortons till 730 and pick them up? What should I do? If you're bringing friends, um, yeah, you don't want to drop them off here. You want to come with them. This is about journeying together with acquaintances, with friends, with neighbors, whoever it is, you want to journey with them. So free yourself up to come with them. Maybe even for some of your friends, it may be intimidating to come and meet you here. Maybe if, if, if it's possible, you could actually meet at their house or you could offer to pick them up or them come to your house and stuff like that. You commute here together. And so um, as you walk in, they're already, you know, some of the fear of coming Coming to a new place and stuff like that gets taken away so uh, be creative in that and if you are meeting here like please be here before already waiting for your friend because coming into a new environment and they don't know anybody and they don't see that familiar face can be very scary all right um, is it normal to feel a little uncomfortable about this a little scared I think so okay I think, I think it's, it's a good thing to be a little bit scared. I think we should be taking this really seriously and, and as we're inviting people into this building and, and into our, our community that we would be, yeah, re really intentional, re really uh, just focused on loving these people. And, and I, I don't think we should be scared of them, <laughs> and I don't think we should be scared of what God might do in their lives. I think we should be anticipating and excited because these people are, are coming amongst us and, and desiring to learn more about Jesus. So, yeah, I, th I think it, it's good to be a little, like, fearful in a sense of, like, we want to really make a good impression. We really want to love these people well and be Jesus in their lives. All right. Edgar, a question for you. Um, what if, I've, I've got a youth in grade 11, let's say. Can they bring a friend? Yes. Why not? Bring him. Young, young adults, anybody that uh, has questions or wants to come, we want to be welcome. We want to be open. We don't want to say, okay, no, you're too young, even though there is a special uh, youth alpha and stuff like that, but if this is the time where you sense that God is working and this is the opportunity that God has given you to bring that person, please come, okay, come and participate. And if you come, and uh, even if you don't have a friend, there's one request that we do have for the people that, that are cooking, they, they, they're asking for numbers. 
and I have no idea how many people will show up. I told them 60, but I hope that's gonna be like 120 maybe, and stuff like that. So if you're intending on coming, please let us know. If you're bringing your children, please let us know how many of them are coming so that when, when we come for the meal, it's so important. We don't wanna run out of meal, uh, out, out of food, right? And we don't wanna run out of dessert, right? So let's please let us know, even if you maybe, it's just a maybe, let us know if you're coming. And it's always easier to do something with the leftovers than, you know, asking God to multiply the fish and the loaves. We're having fish? No, just no. kidding. Um, you mentioned one more question to me this morning and now I forget it. Do you remember it? I didn't write it down. <laughs> hmm? The question yeah. was, Thank you. If you're not bringing a friend, can you come? That was one we discussed. Thank yeah. you. Yes. Because um, as you come out to participate, it's a way of training. Maybe you have never really sp uh, spoken openly, even amongst, uh, you know, in, in, in your care groups or whatever, with others about your faith, about the big questions of, of faith and stuff like that. So it can be a, a training guard to, to overcome some of our, the uncertainties, overcome some of the fears. And so it's like a training for you. So if you don't have no friends, you're still welcome to come to the training and then also come and eat with us and participate in the seven weeks of discussion. You're welcome. We want you here. Come. Would you pray with us, please? Father, we thank you for this program, Alpha, that um, this ministry that's been reaching people all over the world. And we pray that you would use this resource and, and our efforts and our prayers to bring people here yes, Jesus. to encounter you and to meet you in a new way and to receive new life in a transformed life with you, Jesus. We pray that your spirit would be on those people, working in their hearts in advance. You go before God. We pray for our time here as, as we meet with these people, Lord. We pray that your hand would be on every aspect, that your hand would be on our hearts, that you give us the words to say, that you give us boldness, that we would be brave, Lord. Give us courage, give us zeal for your word and for the truth that is the gospel, your son crucified and raised to life for us. God, we pray this in the precious name of Jesus. Amen. 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 Thank you want to just share with the congregation the, uh, the news of Edward Braun's passing. You can see the details for the memorial service on Tuesday at 11 here at King Road in the Bulletin. The viewing is Monday night. We want to be in prayer for that family. Also uh, want to update the congregation that Anna Schellenberg is back at Tabor Court. Let's continue to pray for her. And so uh, we are, I'm going to ask uh, Melissa and Rebecca to come join me here. And as they come, would the ushers come as well? Uh, we are going to pray and receive the offering. I've asked them to come up because they're leaving tomorrow for half the world away to spend five or so months with YWAM, starting in Amsterdam and then heading to parts from there. And so we want to pray for them. Would you join me in, in praying uh, this morning? So let's bow and, and let's pray together. God, thank you for our congregation. Thank you for the fact you're calling us to step out in faith and do things that maybe are uncomfortable. Maybe it's inviting someone to join us here. Maybe it's getting on a plane tomorrow and flying all the way to Amsterdam and, and trusting you to lead in the next five, six months and, and learn and grow. And so I want to pray for Rebecca and for Melissa. Give them health and safety. And may you just give them real open hearts to hear from you. May you teach them. May they learn well. And may they uh, just discover this renewed sense of passion and joy in, in following you. And so we want to remember to pray for them. That's why they're up here, so we can remember to pray for them as they're gone. And we thank you for the many things happening in our congregation, the baptism tonight, uh, the people we can walk with, the highs and the lows. We want to pray for the, um, uh, the Braun family in particular this week as they gather to celebrate uh, Edward's life. And we thank you that we can serve together, and that includes giving our finances. And so give us joy even as we give. Thank you, Jesus. Amen. Thanks, you guys.
Let's pray. Oh, you're all looking at me. No one bowed their heads. No one folded their hands. 
It's an interesting phrase, isn't it? Let's pray. Where do you hear that phrase? Just shout out some answers. Church. Church. Yeah. Okay. You just heard it. Before the sermon. Dinner table before we eat. Pr at prayer meetings. School work. Yeah, exactly. Let's pray. You know, as I was thinking this morning, as we said last week, and, and uh, I, I hope it's, it's evident in just the verse and the, the picture you see behind us, we, we want to spend today pretty dedicated to prayer as a church. And, uh, and, and as I was thinking, this phrase, let's pray, was kind of running through my mind. Some ideas I had, and, and I think you've, you've touched on, on many of them, it must be time to eat. Don't pick me. Ever been in a group and someone says, we need someone to pray? Don't make eye contact. I don't know what it is about th that that's such a difficult thing for, for many of us. Maybe you hear the word, let's pray, and you're rejoicing because you think the sermon's almost over. You see, prayer is important. I, I think anyone who follows Jesus, who is committed to following Jesus, will say that, that prayer is important. We know that Scripture is full of commands to pray. Scripture is full of encouragement to pray. Scripture is full of prayers. Ephesians, uh, the book that we are in, we will get to chapter 6, not that far down the road, where Paul writes, pray in the Spirit on all occasions. He also says, pray for the saints. That's just one example of encouragement. Pray for each other. Um, did a little research into some of the stats. I, I guess I'm a little bit of a nerd or a geek at heart. I do like details. Um, and someone did a count of, the, of Jesus praying and came up with 25 times where the Gospels mention that Jesus is praying. Now, obviously, I think it's a given that he will have prayed much more often than that, but that's what's recorded in, in the first four books of the New Testament. Paul, who writes many of the letters in the later part of the New Testament, mentions prayer over 40 times. And someone looked through and analyzed Scripture front to back and suggests that there are over 650 prayers that are actually listed in Scripture. And so we could take a lot of time in looking at prayers to see what we could learn, or we could simply pray, or we can try and put those two together, and I trust prepare us and prepare our hearts for hearing and speaking with God. I want to do the last option this morning. We know, as I said, that prayer is an important part of our relationship with God, and especially if I were to argue or make the definition that prayer is having a conversation with God. If you have a relationship with someone and never communicate, that probably is not a very deep or thorough relationship. Now, I understand there are exceptions to that in family that lives half the world apart, but um, for is one example, but there is this sense of needing to stay in connection with God, and prayer is a part of that. We also, I think, know if, if you've been a believer for more than a, a few years that prayer is sometimes just really tough. God, I want to pray, but man, 10 seconds in, I'm distracted. Isn't there a football game on today? It's so hard to concentrate, and I'm pretty sure I didn't finish my prayer before I fell asleep last night. Sometimes, perhaps, it feels like our words get stuck on the ceiling. In the, in the room, and, and we're just like, is God even listening? That might be a good question to, to come to Alpha with. We get hung up on posture. I better have my eyes closed and my hands folded just right. Or maybe I even need to be in the kneeling posture or even prostrate on the ground. Prostrate on the ground. Someone's going to remind me of that mistake later. I apologize. See? Speaking on prayer is tough. And in Matthew 6, we have some fascinating words. I'm pretty sure the Lord's Prayer is familiar, but I want to read the verses just before and just after as well. And as we look at this text, I want to intersperse times of prayer into the sermon because praying is vital. It's not just preaching about prayer. And then come back again tonight where we want to continue. Matthew chapter 6, beginning at verse 5. 
And when we pray, and when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Thus far, the reading of of the scriptures this morning. I do just want to throw in an aside here. Many of us, if we would have learned the Lord's Prayer, perhaps in school growing up, at least if you're my age or older, you can probably still remember that, would have had that additional line, um, and uh, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one, for thine is the kingdom, the glory, and the power forever and ever. Amen. That is uh, likely added after the fact, and it's still a great benediction to that prayer, but I'm just going to focus on the text as, as we see in Matthew this morning. So if you look at the first verses from 5 to 8, four thoughts that jump out at me that I think help us when we think about prayer. Number one, it's the phrase right at the beginning, and when you pray. And when you pray. See, that isn't and if you pray. That isn't when you remember to pray. No, it's and when you pray. There is this assumption, this given uh, nature that it is simple that if you are following with Jesus, you will pray. If you were a Jew in that context, you were to pray. It was, it was a given. And so let's challenge ourselves on that. And when you pray, we are called to be people of prayer. The second thought I see here is, is an encouragement to remember your audience. It's not a show or a production for others to see. It is simply go and pray to your Father. Now this passage, I think, speaks to personal prayer, but there are others where public prayer is indicated. So don't just look at this passage and say we should never pray publicly in church. No, that's not the case if we look at all of Scripture. But there is this point to simply say prayer is coming before God and telling Him, man, this hurts. This is a burden. It's not about, as Matthew writes, babbling. I think that refers to these incantations and phrases and words that you could repeat over and over again and you could stir yourself up into an emotional frenzy and hope that God would reply. No, it's simply go, close the door, pray to your Father, and He will reward you. So remember your audience. Your audience is God. Thirdly, I would argue it's not so specifically about the words as it is about the heart. Your father sees what is done in secret. Your father knows what you need before you ask him. To me, this has been sort of liberating in my prayer life that it's not simply coming with a list of verses or a list of requests to God and that's all I'm doing when I'm praying. I'm only asking, 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 asking and then once in a while remembering to give thanks. No, I think it's much more than that and it has allowed me over the years to realize that, that prayer sometimes is simply me sitting with a scripture passage open and allowing my mind to be in conversation with God. He knows the hurts. He knows the worries, the anxieties. He knows the, the joys, the challenges. He knows when there is hurt and all these things. And I think we have to acknowledge that we need to spend time in the presence of God that is not always talking. And then the fourth thing I see here is that wonderful, wonderful way that verse 9 begins. This then is how you should pray. Jesus leaves us an example. And as I said before, I think most of us uh, will have probably been familiar with the Lord's Prayer before I read it this morning. 
used to be recited much more regularly than perhaps we do in today's day and age. But being familiar with it and knowing that there is this thing called the Lord's Prayer, that's not the same as praying our way through the Lord's Prayer, or I should say praying as the Lord's Prayer indicates that we should. And so I want to break the Lord's Prayer into five phrases. Hopefully they are memorable enough that you can take at least one or two of them with you after we leave here today and allow them to guide your praying. Um, if not, they, I think they're very straightforward. And so let's uh, just spend some time reflecting on the Lord's Prayer and praying the Lord's Prayer. And I will lead us in, in a variety of ways of praying together. Don't worry, I won't make you pray out loud if you do not want to. Just uh, put that out there right now. First of all, this is how we should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Our prayers should honor God. Think about the word honor for a moment. How do we honor someone? I think to honor God, perhaps we may want to focus on who he is and focus on how we can bring him glory. As I would explain it, we start by focusing on God, honoring him. We don't start with ourselves. So when we come to God, our God, our Father, thank you for the amazing creation you have made. Thank you for how you care for every detail of my life. Thank you for this. Thank you that you are almighty. We focus on God, but very quickly, too, off, too quickly at times, we end up focusing on ourselves first. But we must remember, God is God, we are not. God is deserving of prayer. And I think one way that might help us remember this is to spend time reflecting on all the different characteristics or names of God that we see throughout Scripture. If I were to ask you who God is, we would probably list 20, 30 names quite readily just here. And so, as we pray together, we're going to do this with that very question. God, as we want to honor you, we thank you that you are the... Shout out some answers. Loving Father. Savior. The beginning and the end, Alpha and Omega. The King. Jesus, yes. Prince of Peace. Counselor. Friend. Almighty. Creator. Friends, these are just characteristics. If we would change that format, thank you that you are, and we put action words in there, we would list another several items. Friends, this is how prayer should start. It keeps us focused. Let's start with honoring God. But the next phrase is one we come very quickly to, which is, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So if we are to honor God as we begin our prayers... I suggest the text shows us we should also focus on God's will as we pray, God's eternal will. Kingdom language is, is used throughout Scripture, but that phrase that the kingdom isn't just somewhere out there eventually when, when Jesus comes back. No, it's already to be done here on earth. And that means that when we pray, we need to be asking God, what is it that you would have of me here on earth? What is it that you would have of us collectively? I do think it's important for us to pray collectively. We know that we're in a battle and a struggle and a reality of living in the not yet time where we're not yet with Jesus. We know that sin has marred God's perfect plan for humanity. But in light of this, though we could easily simply throw up our hands and say, whatever, this isn't my home, I'm just passing through, I'm just waiting for God to take me home, I'll wait till I'm with Jesus. Instead of just taking a completely hands-off attitude, no, the Lord's Prayer reminds us that we are focused to um, be praying for God's will to break in, for his kingdom to break in to our world now already. How might we do that? 
by praying for and focusing on things such as justice, peace, loving our neighbor, etc., etc., etc. You see, when I pray the phrase, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven, it reminds me that Jesus and God are at work. Sometimes it's hard to see, isn't it? When we look at everything else t- turning around us, but we can pray, God, give me eyes to see what you are doing. And then give me the passion and the courage and the wisdom to know how I can step in and be a part of this kingdom work. And so this time, I'm just going to give you about a minute of silence, and I would like you to reflect for yourselves on what is one gift you have that you could use, a gift given by God that you could use to help God's kingdom break into the world. I'd invite you to just quietly, perhaps if you want to close your eyes, reflect on that. You may want to jot it down on a piece of paper. But what is it, as we think of your will be done on earth that is in heaven, what has God gifted you in order, uh, with the opportunity to do to help his kingdom come? Take a minute or so to reflect on that. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Thirdly, give us today our daily bread. Perhaps um, if we think of the first two things I talked about, our Father who art in heaven, hallowed be your name. I think of that as, as sort of a, a vertical kind of illustration that we are, we're putting ourselves in the right relationship, that God is above us, he is not below us, but think of it as our vertical relationship with God. And then if we think of the phrase, uh, thy will be done, your kingdom come, thy will be done on earth as in heaven, I get this, this image of sort of uh, completing the sort of half of a circle, the top of a circle, and it reaches out that God's kingdom is supposed to spread into all parts of the world. And the last three, I'm going to suggest that they have a past, present, and a future component, which I think sort of spreads us out and and focuses us even also on how we relate together. So this one here, give us today our daily bread. This is a very specific prayer focused on the now. Most of us eat three times a day, maybe more. We don't have to get up and make, you know, go and grind the the wheat and we only will eat if we have something like some of the pioneers did. We, We tend to have fridges and freezers and those things, so maybe the daily necessity of food isn't quite the same for us. But I think what this text is saying, it's not just praying for the food we have. It is to put all the present, all the practical realities we have into God's hands. So we pray for those who are sick. So we pray for those who are in need. And we don't just pray. If you want to go and and read a challenging passage, read the book of James, chapter 2, and and all the way through to chapter 4. We know that we don't simply pray with words, but we put our beliefs into action and that we have a part to play as, as we pray. And so I think this is a reminder that when we face the challenges in our lives today, whatever we're facing today, God wants to hear about them when we pray. And so the question in this would be, how can we pray? How can we pray today? What are your needs today? And so perhaps the other way of answering or or thinking about this is, if I were to come up to you and said, what can we pray for today in your life? How would you answer that? Maybe it is food. Maybe it's health. Maybe it's broken relationships. Maybe it's fear or anxiety about something that's coming up in the near future. I don't know exactly what it is. But I want you to, if you have a pen or something to write it down, write the question of, if someone were to ask me, how can I pray for you? How would I answer that question? 
Prayer goes on. Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Now this part of the prayer seems a little bit more past focus. Okay, we've made mistakes. We've done things that are, are um, not right. We have had broken relationships. And we are called to um, ask for forgiveness. And implied in there is that we also have extended forgiveness for when we have been the one at fault. We all know that we aren't perfect. We all know that we make mistakes. We all know that relationships are difficult and hard work. And the focus here on forgiveness in the Lord's Prayer is a reminder of this. What does a lack of forgiveness lead to? Well, if you look on below in verse 14 and 15, if you do not, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Those are significantly difficult and harsh-sounding words. But they are an important reminder for us. We can't ask for forgiveness only without ever being willing to give it. I was uh, thinking of the parable of the, 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 the two people that owed a different amounts of money. So the, the one servant uh, came and he owed the king like thousands and millions of dollars. And he begged the king and he said, there's no way I can pay. And the king forgave him. And then on his way home, he meets a, a fellow servant who owes him three bucks. And the guy says, I need my three bucks. And he says, oh, I can't do it. I don't have three bucks on me. Will you please forgive me? He says, no. And he throws the guy in prison over three bucks. And the others hear this and they go back to the king and they said, well, you need to hear something here. This guy you just forgave thousands and millions of dollars for, he went and he didn't give, forgive this guy for three dollars. And if you read the parable and the, the story there, the, the king goes and throws the, the person he originally forgave in prison because he didn't understand, I think, this very concept that forgiveness is not simply a one-way street. We don't just pray for forgiveness when we need it. We also pray for forgiveness and offer forgiveness when we need to grant it. I think that forgiveness is vital in a congregation like ours, in fact, in any church, because unresolved, broken relationships tend to hamper how we interact with each other. And so let's truly think about how we forgive each other. Is there something, someone you need to forgive? Then the last line, a future focus, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. I think this is a prayer to keep going, to acknowledge the fact that we need guidance to stay as scriptures put on the narrow way that leads to life. An expression Jesus used to describe the difference between Christ followers and the broad way which leads to destruction. You see, temptations come in all shapes and sizes for us. What will tempt you may not tempt me and vice versa. But there are also, I believe, common or corporate temptations that impact us as a group. And how will we respond to those? Perhaps our temptation is to be happy when no one comes who isn't like us. Or happy to respond by sending money out to deal with a problem rather than going ourselves. You know, the reminder in the Lord's Prayer is that we should pray for deliverance. A part of this, I'm convinced, is that when we acknowledge our temptations, they begin to lose their grip. And we acknowledge that we are not alone. God, I can't do this on my own. Help. And I think that is a part of the significance of acknowledging the fact that we need God to deliver us from evil. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts as we have forgiven our debtors and lead us not into temptation but deliver us from the evil one. Friends, that's a familiar passage. But let's commit to prayer. And so I'm going to invite us to conclude the service this morning. And I'm going to ask two or three of you, if you feel comfortable doing it, to simply stand where you are and offer a short prayer on behalf of our congregation. And then I will close and we will sing one more song together. So perhaps the worship team could come up already. And as uh, you're thinking about whether you would be willing to pray, 
I would invite you to come tonight as we want to spend some more focused time on prayer. Join a prayer meeting. As you meet with friends and care groups and those things, make sure prayer is a part of it. And pray by yourself, with family, with friends, particularly as we head towards this alpha season in our church. So uh, let's bow our heads. If two or three of you would just stand where you are and pray for us as a congregation, that would be great, and then I will close. God, hear our prayer. God, thank you that you are our Father, you are the head of the church, and that we can come before you. We honor you. We thank you for who you are. And we pray for the wisdom to help your kingdom break through into our world. Thank you that you, we can come before you with our present needs and our past mistakes for forgiveness and our, our future, knowing that you've promised not to lead us into temptation. And so may you make us and stir in us a people of prayer. God, I know it's tough. It's hard for me. It is difficult for many of us, but this is the difference you make in our lives because on our own, we can't do it. And so we pray again for Alpha and for uh, the ministry that we will be very focused on in the next few months. May you just give us a sense of peace and calmness and joy and energy and passion and directness. And above all, fill us with unity. May we be united, even when we don't disagree about every little, or we don't agree about every little thing, but keep us focused on you. And when we remember that, it will remind us that we're in this together. And so thank you, Jesus, that you've taught us how to pray. Help us to practice forgiveness. Help us to pray for each other. And honor you in all we do. Thank you, Jesus. Amen. I invite you to stand. We're going to sing one more song. We have a prayer room in the back just beside the main office. I'm going to just uh, ask if Edgar and Elfrida, our youth pastor, our children's pastor, could you head back there? Um, I think the door, make sure the doors are open. And just if any of you would like to pray, it's a quieter place. Just go even during the song to the back there in, uh, in our prayer room by the office. And uh, someone will be there who's willing to, to pray with you. And so let's sing this uh, 
this last song as a prayer. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship. Let's pray together. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. In Jesus' name we pray, amen. See you later.